Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Conviértase en un caballero al volante usted que es un verdadero miserable. Mm. Aquí eh, es un trabajo acerca del comportamiento de los conductores, unas reglas de conducta para el conductor que abarcan todos los aspectos de la conducción, dedicado a toda la gente maravillosa que nos encuentra todos los días en la calle de Buenos Aires. Sí. Bueno, de más está decir, los primeros consejos son que usted respete las señales del tráfico, los límites de velocidad, bla, 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 bla no, no importa. Eh, pero eh, aquí, vamos a casos puntuales. Si un camión le facilita el adelantamiento haciéndole señales con los intermitentes, sí. hay que agradecerle. ¿Cómo se le agradece? Sí. Y hace un gesto. Hace un gesto como diciendo... Pero no lo o le envía también. una esquela. No, no le envía. Averigua, por la patente averigua la dirección y le manda. Le toca una bocinita. Acá dice eso, que le toque la corneta. Poquito, ¿eh? Poquito, no, que... No, 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 no. 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 Poquito. Sí. Eh, le hace una inclinación de cabeza y nada más porque no, tampoco que, pare que va a bajar, sí. y, y se baja y bajemos yo le doy la mano gracias gracias eh, toma este paquete de pastillas para el nene <risa> igual me parece que es una, una regla de etiqueta que ya no es tan habitual no ninguna regla de etiqueta es habitual eh, hoy antes, sabe que sí. me pasó me pasó un tiempo con una bicicleta hoy Iba despacio. No, 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 no iba tan despacio. Me pasó un tipo con una bicicleta, tras que me pasó, por supuesto, aparecen de la nada, casi se lleva propuesta una vieja, y después encima, yo no alcancé, qué sé yo, y el tipo me empezó a insultar y a decir no sé qué, yo venía perfectamente bien, ¿no? no. Y, y después siguió adelante sorteando semáforos en rojo. Así que al, a, a la declaración de de pasar a la clandestinidad por parte de las motocicletas, se agregan los ciclistas. Sí, y las viejas. Y las viejas, desde luego. Ya estaban en la clandestinidad. Bueno, de eh, si hay un conductor apu en apuros, ¿usted qué hace? En apuros no quiere decir apurado, en dificultades, vamos a decir. Ah, que está, está varado. Varado ¿no? sin que nadie le preste asistencia. ¿Qué hace usted? Bueno, detiene el auto y le ofrece esa ayuda. Pero si yo no sé, no sé nada, ¿qué, ¿qué le pasa? No Dios? importa, andá a ver lo que le puede pasar al tipo, por ahí se desmayó. No, usted le no pregunta, dice, ¿se desmayó? No le pregunta. No, dice, no me ve que estoy cambiando una rueda. Claro. No he visto nunca una persona desmayada capaz de cambiar una rueda, y menos de este auto. <risa> dice el tipo, no sin algún enojo, ¿no? Bueno, por ahí lo, lo ayuda a llamar al auxilio. Claro, quiere que lo ayude a llamar al auxilio, por ahí el tipo no conoce la serie de números naturales. Bueno, no, le, usted le dice, por, quizás no tiene teléfono, no tiene celular. Ah, quizás no tiene teléfono. Lo primero que digo yo, cuando veo un tipo parado al costado de la ruta, y mira, no tiene teléfono. ¿Por qué dice eso? No sé, porque usted vino a parar allí, no yo. Eh, Igual el tipo, si usted para, se puede sentir eh, intimidado. ¿eh? Usted dice, desconfía del tipo eh, que sí, para. Si yo cuando para uno, yo me subo o salgo corriendo en dirección al campo. No, quizás el tipo se empieza, eh, se comida a cambiar la rueda, pero empieza a hacer otras cosas con su auto que le dan desconfianza. Uno no sabe, ¿no? Se declara incompetente en la materia. Y el tipo, ves que abre el capot... Eh, Toma piezas, dice, no, se esto, roba. le vamos a echar un poco de, de agua a esto. Y, y... Ahora vengo, dice, y se va. Viene más. <risa> si alguien viene de frente y lo deslumbra, a mí me ha pasado muchas veces. Una vez estaba yo, ah, no, pero... Lo encandila. Ah, eh, un auto, dice. Dice, no se ponga como un energómeno a hacer cambios de luces. Indíqueselo con un par de destellos. ¿Cómo no? Eh, indíqueselo con destellos, por favor. En mi alma quedaron destellos no, de ese amor que no sé ya jamás. No, es ese. no destello de la luz le hace los guillos. Para mí, de destello es este. Yo he sabido dar a veces beber en la fuente de su labio rojo y al lado de su lágrimas ojos. Cuántas noches de amor 
me embriague, pero amigo, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Y el tipo inmediatamente baja las luces. El tipo ya pasó, ya se fue ¿Ah, sí? con la luz. ¿sí? Si usted viaja con pasajeros, hágales el viaje lo más cómodo posible. Sí, oh, eso está ah, muy bien. Ah, ah. Por ejemplo, contando chistes. Pero veo que de atrás, en muchos autos, sí. eh, no se escucha. No se ah, escucha. sí, no. No, no eh, en, en algunos autos no se escucha nada en ninguna parte, especialmente... Usted que ha ido a Rosario ahora, sí. habrá visto que la abrasividad de la ruta varía. En algunos sí. tramos del camino es de tal orden esa abrasividad que hace un zumbido que impide oír absolutamente nada de lo que vinieran a decir. Claro, y están por ahí los de atrás diciéndole, yo bajaba en San Nicolás y usted no lo escuchó. Sí, si no se escucha, ni de atrás hacia adelante ni de adelante hacia atrás. A mí me hablan los taxistas, especialmente en medio del empedrado. Y no entiendo lo que me dicen, igual les digo que sí, que le voy a decir. Claro. Dice, atención, el asiento delantero derecho es para la persona de mayor relevancia. Oh. Ah, ¿relevancia o edad? Porque quizás, no, relevancia. Pero quizás usted es relevante y hay otra persona de mayor edad... No, pero no es relevante. No, sí, pero es, tiene que... Es un viejo mamerto. No, no, no. <risa> no, señor. Y ahí se arma. ¿Por qué ya no me voy a sentar en el asiento al lado conductor, eh? Porque no son relevantes. ¿Qué sos vos más relevante que yo, eh? Sí, no son relevantes. Eh, no sé, sí, sí, yo no seré relevante, pero pego fuerte. <risa> Mi abuela me decía, asiento el mayor, comida al menor. ¿Qué? 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 ¿Su abuela no le decía eso? ¿Cómo? Asiento al mayor, comida al menor. Comida al menor. Yo prefiero que me den comida y no asiento. <risa> No, pero las personas impedidas con alguna, alguna dificultad física, usted va a hacer pasar si, adelante. por ejemplo, usted va con su novia o su esposa, sí. y hay una persona de mayor relevancia que su esposa, usted la sienta ahí y su esposa va atrás, y la, la, me imagino las miradas de su esposa... Se perfora la nuca pensé, al relevante. Sí, diciendo así que yo no soy relevante para vos. No, pero este hombre, que es, imagínate, es el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. <risa> eh, bueno... Si fuera realmente sí. alguien relevante, y no el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, claro. usted eh, tendría que decirle a su señora o a su mujer, sí. no, por favor, faltaba más que se nos eso para que vayan adelante. No sí, pero no sé lo que le estoy diciendo. <risa> <risa> sí, el tono, sí, la música, pero no la letra. Bueno, no importa, es, ah. es suficiente. Bien. Ella va a entender. Dice, conduzca con una velocidad prudente. No sé si esto es eh, educación. A veces uno va a 20 kilómetros por hora mm, mm, y no llega nunca, y eso también. Sí, pero sí tiene que decirles, por ejemplo, se hacen preguntas claves. Claro. Eh, ¿Están bien atrás? Ah, ¿Si ¿sí estamos bien de atrás? No, <risa> que no se escucha bien. ¿Qué? ¿Eh? ¿Si ¿Sí están bien atrás? Si estamos bien atrás, sí. Bien. Otra es, ¿les da mucho viento ahí? Eh, a veces no, no a veces <risa> señor, por favor estamos en un viaje compartiendo transmitiendo reglas de etiqueta así no se aprende no. Este... porque si usted abrió mucho la ventanilla eh, a usted no lo siente adelante pero sí, atrás... como los taxistas, por ejemplo que bueno. estoy, yo invierno 18 grados bajo cero y el tipo viene con la mano más fuera <risa> sí, porque el tipo y no si lo siente atrás usted liga todos los vientos es horrible claro. andar en taxi ¿Está muy fuerte ahí? Eh, ¿Quién? No. no el mire, volumen de la eh, radio, por ejemplo. Dice... Evite giros violentos, aceleraciones y frenadas. Eh, trate que no se mareen. Ah, sí, a mí me da náusea. Eh. ¿Usted se, se marea en los autos en los colectivos? Sí. En los colectivos no, no puedo viajar atrás que me... ¿Y, eh, ¿Atrás de qué? En el último asiento. Claro. Claro. Eh, dice, no ponga la radio sin preguntar primero. Ah. Eh, ¿Qué programa de radio prefieren, por ejemplo? Y pero no nos vamos a poner de acuerdo porque entonces empieza. Eh, yo voy a poner ahora el de Gonzalo Bonadero. Sí, pero hasta ahora. Que, que no le guste que se baje. No, no, no. Usted tiene que 
eh, guardar las formas. Bueno, yo voy a poner ahora el de Gonzalo Bonadeo. Sí. Nada. No, no. Está, estoy Usted guardando decir... la forma. No, ¿Qué no. más quiere? La forma sería de decir, eh, ¿qué tal si escuchamos radio? Justo hasta ahora está Gonzalo Bonadeo. Ajá. Eh, no, dice el tipo, no. No me gusta escuchar la radio. Porque me distrae la conversación. Yo empiezo sí. a hablar con usted y después le, te, le termino contestando a Gonzalo Bonadeo. Y que atrás no se escucha muy bien. Que Gonzalo Bonadeo hace un programa que se llama ¿Están bien atrás? Sí. Y entonces, claro, genera confusión. No baje autos. la ventanilla sin pedir permiso. ¿Vio lo que le dije? Y aún obtenido dicho permiso, valore en qué medida puede estar usted molestando. Por ejemplo, un rechinar de dientes que provenga del asiento trasero puede ser una buena pista. ¿Una ah. pista de qué? De bruxismo. <risa> de frío. Ah, puede ser. De frío. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Le pregunta a usted como usuario de auto ah, ajeno. Sí. De auto ajeno. Usted está en otro auto. Sí, sí. Que lo invitaron, lo llevan a otro lado. Lo llevan atrás. Y en el auto... Bueno, en el auto... ¿Por qué ve todas esas caras, señor? En el auto, en, en el atrás del auto, muchas veces oficia como de basural. Sí, de, 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 sí del auto. a juzgar por lo que tengo al lado. <ríe> Entonces se encuentra con objetos. Ah, usted dice objetos, ¿no? Por eso, objetos del usuario. De, 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 objetos comprometedores. De algunos comprometedores. Sí, sí, sí. De, de, una prenda íntima. Señor, más lejos. ¿Y usted con el ¿Qué hace usted? Dice. Me dice, ¿cuyo es este es, corpino? Claro. No. ¿Alguien se olvidó esto? ¿Alguien se, se olvidó estos calzones de lona de catre? No, dice el tipo, los tengo yo para... ¿Para qué? Para tapar unos agujeros que hay debajo del no sé qué. Mm, es raro. Y, ah. y muchos otros, hay objetos más contundentes. Usted le dice, ¿yo puedo correr esto? El tipo por ahí tiene eh, una máquina de escribir eh, Oliver, la más grande. Y si esto es que me dejan la falda... No, no hay que decir nada. ¿No dice nada? Eh, lo que sí, uno se puede robar las cosas. ¿Qué va a robar? Eh, Ponerle que un libro, una linterna. linterna. A veces quedan pedazos de comida también. ¿eh? Sí, una corbata, ponerle por ahí. El tipo se la sacó, la tiró para atrás. Chao, pelito para la vieja. No, ¿cómo pelito para la vieja, señor? La ¿Sí comida, usted? lo que pasa es que no sabes de cuándo es. Porque por ahí el tipo te ve comiendo el sándwich y reconoce el sándwich. Claro, la mordida. Y ese sándwich lo conozco, eso. No, pero usted está ahí atrás, por ejemplo, eh, Filmus lo lleva en el auto. Ah, sí. Y Filmus es muy de tirar cosas eh, sí, para, sí. para atrás. Sí, sí. ¿En qué sentido? Ah, sí. Para atrás. Sí, sí. Y entonces eh, está, por ejemplo, usted se afana la corbata de Filmus. Y tiene que ir a hacer una entrevista a la Cámara de Senadores. Ah, y el tipo... ¿El tipo está? Eh, le reconoce la corbata y empieza a los gritos. Ah. Eh, esa corbata es mía. <risa> <risa> Así grita. Sí. No ponga la calefacción sin consultar primero. Pregunte cada cierto tiempo, cada 30 segundos, ponele. ¿Qué tal se encuentra? ¿Prefieren más o menos calor, música, etcétera? No, música, etcétera, no. ¿Qué tal se encuentran? ¿Prefieren más o menos calor, música, etcétera? No, 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 no. Y hace las preguntas por ¿Qué separado. ¿Qué tal se encuentra? No, hace las preguntas por separado. Lo mismo, ¿qué sucede? Yo me pongo en el rol del que está atrás, ¿no? Usted está en un viaje en la ruta. Y si el conductor no pregunta eh, lo de la... ¿Qué tal se encuentra? <risa> y uno quiere detenerse en una estación de servicio para ir al baño. Ah, sí, sí. Ah, yo hace? no paro. Pero no, ¿cómo que no? Lo dice, un viaje de Buenos Aires-Mendoza. Sí, lo, sí, lo tenés que decir. Dice, por favor, dice, páreme en la siguiente estación de servicio. Pero no hay que agregar ningún comentario. No, no. Por ejemplo, que ya estoy cruzando las piernas, <risa> no, nada. No. Nada. Y usted como, eh, como chofer lo pregunta, dice, ¿alguien quiere...? Alguien quiere... somos gente grande. No, no. no. Porque tenemos eh, 100 kilómetros antes de la primera estación de servicio, pero aquí está la Pampa. Claro. Que no, no tiene los bus, yo que dicen que claro. tiene los bus, yo jamás lo he Podemos visto. parar aquí, eh, bueno, usted se baja. A la vera, ahí sí, de... Sí, sí, sí. A mí me contó una, una dama, que esto es una denuncia que la otra noche tomó un taxi y el taxista pidió permiso, eso sí, muy educadamente para orinar pero no para orinar en un establecimiento sino en la calle así que paró el auto 
eh, bueno, exoneró su vejiga y volvió a la conducción. No, eso es... estoy, estoy denunciando en serio. Eso ¿eh? es violencia. Pues es, violencia es violencia. Es violencia. Está muy difícil esto. ¿no? Aprovecho para rendir homenaje a todos los buenos taxistas que hay por ahí, que hay muchísimos. Pero hay muchas personas locas. Eh, algunas de ellas son taxistas, otras son ciclistas, otras son conductores de radio, jugadores de fútbol. Pero eso es. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. No, realmente sí, muy violento. Sí, sí, muy violento. Más, eh, este, ante una muchacha a las 3 de la mañana. Sí, sí. Es esto, ¿verdad? No. Sí. Bueno, discúlpeme, señor. Sí. Ya está, ya he vuelto. Eh, ¿Dónde me dijo que íbamos? Eh, no, no, mire, mejor eh, lo dejamos así. Bien. Eh, dice, cuando se disponga eh, a entrar al coche, si va usted con pasajeros, sepa que es el conductor el último que entra. Ah, ah sí, primero sí. ábrale la puerta a los acompañantes y en último lugar entra usted. Sí, mire si se van. No, no se van a eso, no. Eh, yo me subo primero y después los demás que se suban, adelante les digo. No, no, le dicen, no, por favor. Y a veces arranco mismo antes que suba el último. Y yo uh, lo dejamos... A Moreira. A Moreira. <risa> ¿Quedó allá? Sí, sí. Si usted fuma, no lo haga. Ah, no, se hace no muy se mal. Fumar. No, no, ninguno. Atrás, no, eh, en todo caso pregunte antes de fumar. No pregunte. Pregúntele si hace bien. Eso también, no, si hace bien no. También es agresivo preguntar. ¿Puedo? ¿No te molesta si fumo? No te molesta, claro. No, no. Sí, ¿No te molesta si de huella un chancho? Sí, claro. <risa> claro. Siempre molesta claro. que fume, sí. flaco. Siempre. Y uno no va a decir, sí, molesta, porque ya, claro, sí, sí, ya tiene una, una situación. Si es el pasajero quien fuma, ah, entonces más sí. a mi favor. No, más a mi favor ah, no. No sé. Invítele a que lo haga sin esperar a que se lo pregunte. No, señor, ¿Por qué? no quiere que fume. Le dice, no, no, disculpame, pero no, no. Eh, ¿Cómo le dice uno? Te invito a que fumes sin esperar a que a que me lo preguntes. No, no. Oye, si yo no fumo. Bueno, más a mi favor. No, más a mi favor, no, le dice. Te pido por favor, pero no, fumar Si viaja usted con varias personas, debe procurar que no se fume si considera que alguien le puede molestar. Sí. Bueno, cada, queda mal, queda mal. cada cierto tiempo pregunte. Otra vez. Eh, ¿Están bien? ¿Atrás? Bueno, no, pregunte si alguien quiere hacer una parada. Sí, sí. Eh, aguantaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta, que voy a echar una mirada. Señor, por favor. <risa> Viene con error de tipo. Eh, eh, así que no espere a que la gente esté con las lágrimas saltadas, mordiéndose los labios y cruzando las piernas cual contorsionista. Bueno, escúcheme. Hay otra eh, forma de Obrezca de antes, ¿no? Y es, que ¿Es de mala educación parar a cargar nafta con todo el equipaje, con todas las personas? ¿Y qué quiere? ¿Que las baje por el camino? No, no, pero por ejemplo... Eh, usted lo hubiera pensado antes, usted podía cargar nafta. Bueno, pero hemos hecho mil kilómetros ya. Ah, bueno, ahí sí. Ah, usted dice, ¿por qué no cargaste antes? Sí, disculpe. Pues, eh, peor es esto que le voy a decir. Gente que eh, invita a sus acompañantes a formar para la gasolina. Ah, claro. Dice, ah, pongamos para la nafta, dice, pongamos un poco cada uno. Sí, sí. No, yo he visto eso, ¿eh? Que está tremendo, ¿eh? Sí, yo he visto eso, ¿eh? Bueno, acá muchachos, a ver, 100 pesos cada uno para la nafta. Digo, pero si estamos yendo a Viamonte y Ayacucho. <risa> y somos cuatro, ¿qué es esto? Bueno, pero no importa. Pagar el peaje o la gasolina, dice acá, es obligación exclusiva del dueño del coche. O sea, ni siquiera el que maneja. No, el dueño no, del coche no. que puede estar en Estados Unidos. <risa> Por lo que no permita colaboraciones. No, deje, deje. Guarde esos 10 pesos. No, no, tomá. tomá. Guarde, Moreira, guarda esos 10 pesos. No, por favor, por favor. No, guarda. Ah, son 5. Bien. Los demás que, este, que inviten si quieren el café, el bocadillo. Claro, bocadillo eh, la ruta. Sí, sí, sí. Un bocadillo, por favor, tráigame. Eh... Que lo pague el señor. En caso de estudiantes, estudiantes sí. de La Plata, compañeros que van juntos todos los días al trabajo, etcétera. Esta regla no se, no se aplica, que no sé cuál es. Y debe ser la de que el conductor... De fumar. 
No, no. no ¿cuál? Que el conductor es el que invita a todo y que se yo y el bocadillo y toda la cuestión. Eh, bueno. Dice, en caso de colisión, por no decir choque, ¿no? Señor. Con otro coche, no se ponga usted como una fiera. ¿Y cómo uh, se pone? Claro. Actúe con serenidad y si no está de acuerdo con la interpretación del otro conductor, que es que usted es un imbécil, ya habrá tiempo de discutirlo en los tribunales. Ah, sí, sí. sí. Ya, suélteme, señor, que ya tendremos tiempo de discutirlo en los tribunales. Y dice, mientras el tipo le pega una trompada tras otra. ¿Y cuándo lo va a ver? Porque Dios que tiene que llamar a la compañía del seguro, que le dan el, no. eh, la tarjetita. Nunca se sabe qué es lo no que No se sabe nada. El claxon, la, la, bocina, la bocina, está reservado para ocasiones muy especiales. Sí. Bodas de plata. Ah, sí. La boda Yo de estoy esperando mis bodas de plata nada más que para tocar la corneta. Sí. Ni sabe cómo suena la bocina. No sé. Pero. O primer hombre en la luna. Sí. sí. Yo, usted sabe, no tenía auto. <risa> No, cuando... Sí. Sí. Entonces, eh, no pude tocar la corneta para el primer hombre en la luna. Ya el segundo no tenía sentido. Eh, así que no se apoye con el codo en el claxon, ni más, qué sé yo. Prohibido lanzar objetos diversos desde la ventanilla. Sí. ¿Usted qué arroja? Yo, mayormente, eh, lo que puedo llegar a arrojar son, primero, bueno, lógicamente, ¿no?, papeles de, de envolturas de cosas. Bueno, sí, no, pero no, no corresponde. Para que esté masita, lo abollo y lo tiro a la ruta. No corresponde. Eh, pero también eh, puede ser, mismo las, las obras, ¿no? Que está comiendo un sándwich milanesa. Le quedó un garrón que usted no se lo... Eh, entonces sí lo tira. No, pero claro. así tirar objeto así nomás. No, no puede un tirar. Un cajón poner. ¿Cómo, ¿Cómo va a tener un cajón? Un cajón a la ruta. No, no. No. Y lo, lo que le sobra el coche, por ahí está un poco sucio el coche. Este, Igual lo guardan. Che, vamos a limpiar un poco. Abren la ventanilla y tiran todo. <risa> No, no puede arrojar nada, lo mismo si usted está solo. ¿Cómo no puede arrojar nada? Si usted, por ejemplo, eh, está, va comiendo una banana. Y la cáscara que, que me la como también. No, pero <risa> la aparta. Qué gracioso. La aparta, ¿sabe yo dónde meto la...? No quiero ni, ni saber. No, no, salió. <risa> la cáscara de la banana, porque la banana es, digámoslo de una vez, es la fruta cómoda por antonomasia para ser eh, consumida en cualquier eh, situación. Eh, sí. Entonces, eh, usted va manejando, comiéndose una banana, y la cáscara, yo la voy poniendo en el tablero, que tiene como una cavidad. ¿vio? Que tiene, es para eso, ¿no? Para meter eh, cáscara de banana. Bueno, no sé. Pero la voy, la voy guardando, de pronto me tapa. Sirve también para lubricar la caja de cambio. <risa> no, sí, no. <risa> Se le llena de mosca después. Sí, sí. Pero usted va guardando ahí en esas cavidades que tiene el, el tablero. Cáscaras de banana hasta que se llena. Ya, no ve la velocidad. Y el día no, que se llena las tira por la ventanilla. No, después se encuentra una, una bolsa y le dan... ¿Vio que cuando va a lavar el auto le ponen una bolsa de basura? Nunca. ¿Encajada en, el, en la palanca de cambio? No es una bolsa de basura, es un papel, es una telita con la propaganda... Sí, pero es para lugar. tirar la basura eso. Para, no eh... es para tirar la basura. Ay, ¿Para qué va a ser? Para de, 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 de gusto, ¿no? No es una bolsa. Sí, es una bolsa. Es una bolsa y una pastilla de desodorante que tiene un olor. Esa es otra. Esa sí, la tiro enseguida. <risa> sí. Y todo el barrio queda impregnado sí. del olor a tulipán negro. Le viene de limón, de pino o de no sé qué. Sí. De coco, que... de coco viene. Sí, coco sí. Sí. Imagínese, para que olor a Bueno, coco muy bien, eso es todo lo que tengo que decirle. Bueno, eh, pero... ha sido consejos útiles. Sí, sí, sí. sí. sí y usted, por ejemplo, eh, si usted va atrás con su novia y adelante van otras personas, conductor y otro amigo, hay gente que usted no conoce mucho. Mm. ¿Se puede poner ahí a abrazarse y besarse, y a intimar incluso no, no corresponde, con su no. pareja? No corresponde. ¿Eh? Total, los otros están hablando de cualquier cosa. Pero mira por eh, el espejo, Ricardo. No, eh, uno, uno mira. Mirá que te veo que me estás mirando por el espejaje. No, señor. Mirá para adelante, dice. Es que no, no, no se puede resistir. ¿Cómo no sé? Yo no me puedo resistir. No, pero... El otro está manejando, ¿qué? Pero cada tanto relojea. A ver no, que... no, es que tiene viene? muy mala educación, al revés. Bueno. Estar manejando y mirar por el espejaime a los novios que están atrás. Sí, y, no, pero... y menos todavía, cuando encuentra con la mirada del novio, hacerle un guiño como... Sí. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trope? Uno mira así para, para ver cómo va el partido, nada sí, más, sí. Pues sigue. 
Bueno, eh, son extraordinarias eh, recomendaciones que poco seguimos, ¿eh? Sí, señor. Ah, sí, Dime sí. cómo manejas y te, y diré, te diré cómo manejas. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ya eh, estamos a las puertas del inicio de la parte musical de este programa. Con permiso. <risa> 